திமுக செயல் தலைவர் ஸ்டாலின் மதத்தை வைத்து அரசியல் செய்வதாகவும் எதற்கெடுத்தாலும் பாஜகவை காரணம் காட்டுவதாகவும் தமிழிசை குற்றம் சாட்டினார் ரதத்தை எதிர்த்து இவர்கள் பதற்றத்தை உருவாக்குகிறார்கள் வரும்பொழுது தடை இருந்ததா இவர்கள் நடு ரோட்ல உட்கார்ந்து சட்டம் ஒழுங்கை கெடுக்கிறார்களா இல்ல ரதம் வந்து சட்டம் ஒழுங்கை கெடுக்கிறதா ஆக இது தவறான ஒரு முன்னுதாரணமாக இங்கே உள்ள அரசியல்வாதிகளும் அண்ணன் ஸ்டாலின் போன்ற எதிர்கட்சிகளும் நடந்து கொள்வதும் மிகப்பெரிய காரணம் இதை போன்ற பதற்றங்களை உருவாக்குவதற்கு கோவை பீலமேட்டில் உள்ள பாஜக மாவட்ட தலைவர் நந்தகுமாரின் வீட்டில் மர்ம நபர்கள் பெட்ரோல் குண்டு வீசி உள்ளனர் சில மர்ம நபர்கள் பெட்ரோல் குண்டு வீசி இருக்கின்றார்கள் கார் மீது குண்டு வீசப்பட்டு அந்த கார் எரிந்து கொண்டிருந்தது உடனடியாக நானும் பக்கத்து வீட்டுக்காரர்களும் சேர்ந்து தீயினை முழுமையாக கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தோம் இதேபோல் கோவை செல்வபுரத்தில் உள்ள இந்து முன்னணி பிரமுகர் உமாபதி என்பவரின் வீட்டின் முன் நிறுத்தப்பட்டிருந்த கார் மற்றும் இருசக்கர வாகனம் மீது மர்ம நபர்கள் பெட்ரோல் ஊற்றி தீ வைத்துள்ளனர் இச்சம்பவங்கள் குறித்து போலீசார் விசாரிக்கின்றனர் நாமக்கல் அருகே சேத்தமங்கலம் ஒன்றிய அம்மா பேரவை செயலாளர் சுரேஷ் நண்பருடன் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருந்தார் வெட்டுக்காடு பேருந்து நிறுத்தம் அருகே இரண்டு பேர் அவர்கள் மீது மிளகாய் பொடியை தூவி கீழே தள்ளி சுரேஷை அறிவாளால் சரமாரியாக வெட்டி கொலை செய்துவிட்டு தப்பினர் இச்சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பதட்டத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது சென்னை அயனாவரம் பழனி ஆண்டவர் கோயில் தெரிவைச் சேர்ந்த சையது முனாஃப் மற்றும் ஆனந்தன் ஆகியோருக்கு இடையே குடும்ப பிரச்சினை இருந்தது இதுகுறித்து புகாரின் பேரில் இருவரிடமும் அயனாவரம் காவல் நிலைய சப் இன்ஸ்பெக்டர் சுப்பிரமணி விசாரணை நடத்தினார் விசாரணையின் போது ஆனந்தனுக்கும் சையது முனாஃபுக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது அப்போது சையது முனாஃப் தான் வைத்திருந்த கத்தியை எடுத்து ஆனந்தனை குத்த முயன்றபோது சப் இன்ஸ்பெக்டர் சுப்பிரமணி தடுத்துள்ளார் இதனால் அவருடைய கையில் காயம் ஏற்பட்டது முனாஃப் கைது செய்யப்பட்டு விசாரணை நடத்தப்படுகிறது இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக பரவி வருகிறது போதையில் போலீசாரை தாக்கியதாக அவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது திருவரும்பூர் அருகே ஈச்சங்காட்டு பகுதியைச் சேர்ந்த ஆலந்துறை என்பவரின் பதினான்கு வயது மகன் தனுஷ் கோபி செவ்வாயன்று மாலை வெளியில் சென்றவன் வீடு திரும்பவில்லை போலீசார் தனுஷ் கோபி படிக்கும் பள்ளியில் விசாரித்த போது சக மாணவன் ஒருவன் கல்குவாரி பகுதியில் தனுஷ் கோபியின் சைக்கிள் இருப்பதாக கூறியுள்ளான் கல்குவாரிக்கு சென்ற போலீசார் முன்னூறு அடி பள்ளத்தில் இறந்து கிடந்த தனுஷ் கோபியின் உடலை கைப்பற்றினர் மரணத்தில் சந்தேகம் இருப்பதால் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர் காஞ்சிபுரம் ஏகாம்பரநாதர் கோவிலில் பங்குனி உத்திர திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் துவங்கியது கொடியேற்ற உற்சவத்திற்காக ஏகாம்பரநாதருக்கு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் செய்யப்பட்டது சிறப்பு அலங்காரத்துடன் கொடிமரத்தருகே சுவாமி எழுந்தருளினார் வேத மந்திரங்கள் முழங்க கொடிமரத்தில் குருக்கள் கொடியை ஏற்றினார் பின்னர் நான்கு ராஜவீதிகளில் சுவாமி திருவீதி உலா நடந்தது விழாவில் பக்தர்கள் திரளாக கலந்து கொண்டனர் திண்டுக்கல் பெருமாள் மலை பகுதியைச் சேர்ந்த முப்பத்தி இரண்டு வயது கட்டுமான பொறியாளர் மோசஸ் ஜெவஸ்டின் திண்டுக்கல்லில் இருந்து செங்கோட்டை எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் முன்பதிவில்லா பெட்டியில் சென்னை புறப்பட்டார் மணப்பாறை ரயில் நிலையத்தை கடந்தபோது மோசஸ் ஜெபஸ்டின் ரயிலில் இருந்து தவறி விழுந்துள்ளார் மீட்புக் குழுவினர் நள்ளிரவில் மோசஸ் ஜெபஸ்டினை தேடியபோது கீரை தோட்டம் பகுதியில் ரயில்வே தடுப்பு சுவரை தாண்டி உள்ள ஒரு வீட்டின் வாசல் முன்பாக இறந்து கிடந்தார் அவரது உடலை மணப்பாறை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினர் திருப்பூர் ஈஸ்வரன் கோயில் வீதியில் வெங்கடேசன் என்பவர் வானவெடி பாறை மற்றும் கிணறு வெட்ட பயன்படுத்தும் வெடிகளுக்கான மருந்து குடோன் நடத்தி வருகிறார் இந்த குடோனில் இருந்து திடீரென புகை வெளியேறியதால் பதறிய வெங்கடேசன் அங்கிருந்து வெளியேறினார் அடுத்த சில நிமிடங்களில் கடையில் இருந்த வெடிப்பொருட்கள் தீப்பிடித்து வெடித்து சிதறின தகவலறிந்து வந்த தீயணைப்பு துறையினர் கடையில் ஜன்னல் கண்ணாடிகளை உடைத்து தீயை அணைத்தனர் திருவற்றியூர் ராஜா சண்முகம் நகரில் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கட்டப்பட்டது தேவி கருமாரி அம்மன் கோவில் அந்த பகுதியில் போடப்பட்ட சாலையிலும் கால மாற்றத்தாலும் கோவில் பள்ளத்திற்குள் சென்றது கோவிலை உயர்த்த நிர்வாகம் முடிவு செய்த நிலையில் பஞ்சாப் மாநில தொழிலாளர்களைக் கொண்டு எட்டு அடி உயரத்திற்கு கோவில் உயர்த்தப்பட்டது ஐம்பது ஜாக்கி இயந்திரங்கள் இரும்பு தளவாடங்களைக் கொண்டு கோவிலை உயர்த்தியதாக நிர்வாகிகள் தெரிவித்தனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் கொல்லங்கோடு பத்ரகாளியம்மன் கோயிலில் பிரசித்தி பெற்ற பச்சிலம் குழந்தைகளுக்கான தூக்க நேர்ச்சை விழா நடைபெற்றது குமரி மாவட்டம் மட்டுமின்றி கேரள ஆந்திர உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களைச் சேர்ந்த பெற்றோர்கள் கலந்து கொண்டனர் அறுபது அடி உயரம் கொண்ட இரண்டு தூக்க வில்லில் ஆயிரத்து ஐநூற்று எண்பத்தி இரண்டு குழந்தைகள் தூக்க நேர்ச்சை செய்யப்பட்டன தாம்பரம் அடுத்த படப்பை காரமங்கலம் பகுதியில் 
பழைய டயர் மற்றும் இரும்பு சேகரிக்கும் குடோனில் திடீரென்று தீ ஏற்பட்டது ரப்பர் பொருள் என்பதால் தீ மலமளவென அருகில் உள்ள கடைகளுக்கும் பரவியது இதனால் அப்பகுதி முழுவதும் கரும்புகை சூழ்ந்தது தீயணைப்பு வீரர்கள் விரைந்து வந்து தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர் தீ விபத்தில் ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பொருட்கள் எரிந்து நாசமாயின வேப்பேரி ஒய்எம்சிஏ வளாகத்தில் தேசிய அளவிலான ஸ்னூக்கர் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி நடைபெற்று வருகிறது மூன்று பெண்கள் உட்பட நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு பேர் கலந்து கொண்டுள்ளனர் போட்டியின் ஐந்தாவது சுற்றில் ஹிரஸ் மூன்றுக்கு ஒன்று என்ற புள்ளிக்கணக்கில் கணேஷை தோற்கடித்தார் ஹரிசை தொடர்ந்து ரியாஸ் நடராஜ் நேடர் ஜாகீர் தீபன் மற்றும் கமல் ஆகியோர் அடுத்த சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றனர் போட்டிகள் தொடர்ந்து நடக்கிறது